Tới sâm ngọc linh hay còn gọi là quốc bảo, loại cây có giá trị dinh dưỡng cao với sức khỏe con người thì ai cũng sẽ nghĩ ngay đến vùng núi cao của các tỉnh Quảng Nam, Con Tum. Thế nhưng tại bản Sam Ta, xã Trường Trung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nơi có độ cao trên 1.600m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ, loại cây này đã được trồng thành công, sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng bào ED con, trong Con Tum, Gia Lai người ta trồng được, trong Quảng Nam người ta trồng được thì tại sao đồng bào người Thái, đồng bào Hơ Mông của mình không trồng được? Mà đất đai ở Sơn A thì quá nhiều Cây trái ở Sơn A thì ở vùng khác có cây như ở Sơn A có thì bao giờ chất lượng dinh dưỡng và độ thơm ngọt cũng tốt hơn Tôi nghĩ chủ quan mà nói lúc đấy tôi tự đánh giá một mình có thể cây sâm cũng sẽ tốt và cũng không kém gì ở trong Quảng Nam Sâm Ngọc Linh, yếu tố quan trọng nhất để cây phát triển cần được trồng ở nơi có độ cao trên 1.600 mét so với mực nước biển, có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ ở mức thấp. Chất dinh dưỡng để cung cấp cho sâm là đất mùn rừng. Đặc biệt, cây sâm Ngọc Linh là cây trồng ưa bóng mát, vì vậy phải trồng dưới tán rừng tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Như các bạn thấy trên vườn của tôi, cây sâm phát triển rất là tốt. Tại sao? Khi đã có độ cao thích hợp, và khi có độ che phủ thích hợp đủ điều kiện che phủ là khoảng 70% dâm 30% nắng và độ mùn tươi xốp tươi xốp độ mùn này thì ta lấy ở tại nơi có độ cao 1600 sau đó về ta xây nghiền đất và nhào trộn với nó là ta trồng được chứ không 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 có gì phức tạp Hiện nay, vườn sâm Ngọc Linh bản Sam Ta có trên 4 vạn cây sâm ở nhiều năm tuổi và khoảng trên 5 vạn cây sâm giống. Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những sản phẩm sâm Ngọc Linh tươi có chất lượng tốt, đến nay vườn sâm Ngọc Linh Sam Ta còn tạo ra các sản phẩm được chế biến từ sâm Ngọc Linh tươi như cao sâm Ngọc Linh, rượu sâm Ngọc Linh Thành Long và rượu cao sâm Ngọc Linh. Cả ba sản phẩm này đã được công nhận sản phẩm ô cốp 4 sao của tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, vườn sâm Ngọc Linh Sam Ta còn đang tạo công an việc làm cho hàng chục nhân công là con em đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn. À, nói chung là chăm sóc cái cây sơn ngọt linh này là cũng nhàn vì là so sánh với cây ngô cây sán đi làm công việc hàng ngày thì chăm sóc cây sơn ngọt linh này là nó quá nhàn vì là chỉ vào vườn xem là độ ẩn của đất, xong là xem là có sao bệnh thì bác sao bệnh và nhiệt độ uh, đất nó ẩn thì ngày tới một lần và nhiệt độ của đất nó hơi khô thì ngày tới hai lần một tháng lương 6 triệu bác uh, ngồi gạo huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La hiện có trên 53.000 ha rừng tài nguyên rừng rất đa dạng về các nguồn gen huyện Mai Sơn phần đầu đến năm 2025 trên địa bàn sẽ có khoảng 50 ha cây dược liệu trong đó chú trọng đến việc trồng cây sâm ngọc linh vì đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo của địa phương. Để thực hiện được mục tiêu trên, địa phương này đã đưa ra nhiều giải pháp như quy hoạch vùng, chọn giống cây dược liệu, tạo các cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư. Và xác định rõ cái khí hậu cũng như là thổ nhưỡng của từng tiểu vùng để phù hợp với tập tính của từng loại cây dược liệu. Và cái thứ hai nữa là sẽ um, tập trung để có những cái cơ chế có cơ chế và thực hiện các chính sách để khuyến khích và thu hút các tổ chức cá nhân um, đầu tư vào lĩnh vực cây dược liệu. Và thứ ba nữa là xây dựng và nhân rộng các mô hình cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như là cây sâm ngọc linh gắn với lại những cái điểm, những cái chuỗi du lịch ở trên địa bàn huyện Mai Sơn. Việc phát triển vùng trồng cây dược liệu trong giai đoạn tới sẽ mở ra cơ hội lớn cho các địa phương tham gia. Các cấp chính quyền, người dân trên địa bàn, nhất là các vùng có tiềm năng lợi thế, phát triển cây dược liệu quý, cần phải gìn giữ, phát huy thế mạnh về cây dược liệu. Có như vậy, việc phát triển cây dược liệu mới thực sự đem lại thu nhập cho người dân vùng cao Sơn La.